വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ പ്രസൻസ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ വി പ്രസെന്റ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സാപ്പ് നൗ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഓണം വന്നല്ലോ ഞാനിട്ടല്ലോ കോടിയുടുത്തല്ലോ ഉണ്ണിച്ചാടി മറിഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന്റെ അടിയിൽ കുറെ കമന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രവീൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഷോർട്ട് ടൈമിൽ എന്റെ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയ ഒരാളാണ് ഈ ഞെട്ടി ഇപ്പൊ ഞെട്ടിയ ഞെട്ടിൽ ഞാൻ രണ്ടു വർഷം നിർത്തിയോട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യത്തില്ല വാക്കാണ് അതെ നമുക്ക് ഈ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ കാണുമ്പോൾ ഈ അടുവയറ്റിൽ മഞ്ഞ് വീണ പോലെ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവുന്ന പറയണം ആ എന്താ പേര് പറഞ്ഞേ പുതിയൊരു പാതയിൽ വിരലുകൾ കോർത്തു സിമ്പിളായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ സാധാരണ ഈ ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ ഈ പിള്ളേരെ ഒന്നും ഇടുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല ഇത് ടൈം എടുത്ത് നമ്മൾ എത്ര മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാ ഉത്രാട പൂവിളി ഞാൻ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വലിയ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ വീട്ടിലാണ് ഓണം പ്രമാണിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗെസ്റ്റിനെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൊസൈറ്റിയിൽ കാണുന്നതാണ് കറുപ്പിനൊട്ടും അഴകില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും കഴുപ്പിന് ഏഴ് അഴകാണെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും എല്ലാ വീഡിയോസിലൂടെയും തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദര തരുണി പണിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ ഓണത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല നമ്മളുടെ സ്വന്തം കീർത്തന രവീന്ദ്രനാണ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മള് അപ്പൊ ഐശ്വര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് നമുക്ക് വിഷയം സോ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഫൈനലി അങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് നമ്മളുടെ കുഞ്ചു കുഞ്ചു എനിക്ക് കീർത്തന എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് വലിയ കീർത്തന രവീന്ദ്രൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനും കട്ടി കുഞ്ചു 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 ഞാൻ കുഞ്ഞു ഇത് കുഞ്ഞു ആൻഡ് കുഞ്ചുവിന്റെ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ഓണം ഒരു കുഞ്ഞു വലിയ കുഞ്ഞു ഒരു ഓണം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഇന്ന് അമ്മുമ്മയുടെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അച്ചിങ്ങനുള്ള അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് പരിപാടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു അത്ത പൂക്കളം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര എന്താ പറയാ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരായത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു അത്ത വളരെ വളരെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് സെൻസ് ആ രണ്ടാൾക്കാരാണ് ഏ ഞാൻ ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈ പരലുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് സത്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ പരലുപ്പാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പോവൊക്കെ ഏകൊന്ന് ഞാൻ സ്കൂൾ ടൈമിൽ എങ്ങാണ്ട് പഠിക്കുന്ന ടൈമിലാന്ന് തോന്നുന്നത് ഇട്ടിട്ടുള്ള പിച്ചക്ക പിച്ച പിന്നെ പറ ഇപ്പം എന്താണ് വിശേഷങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് എല്ലാ വീഡിയോസും എനിക്കൊന്ന് മലയാളത്തില് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണ ടൈമിൽ അങ്ങനെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് കുത്തിക്കി ഇട്ടണ ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ല അത് ഒരുത്തരം ഇഷ്ടം പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു കളറിൽ അത്രയും അധികം കോൺഫിഡൻസോ അല്ല ഞാൻ ഫിൽറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന കോൺഫിഡൻസോടെ മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നോ ഫിൽറ്റർ റീൽസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ എനിക്ക് നെഗറ്റിവിറ്റി വരും എങ്ങനെ ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ നോൺ ഫിൽറ്റർ റീൽ ഉണ്ട് അല്ലെ ആക്ച്വലി ഞാൻ മുമ്പ് ഫിൽറ്റർ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ നോൺ ഫിൽറ്റർ റീൽസിന്റെ ഒരു പ്രതികരണം എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിശയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ ക്രോർ വ്യൂസ് വരെ ഒരു വീഡിയോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോൺ ഫിൽറ്റർ വീഡിയോസ് അതിനിപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏത് ജേണലിലുള്ള വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും ഈ ഒരു നോൺ ഫിൽറ്ററിന് ഒരു പ്രത്യേക റീച്ച് ആണ് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് അതായത് ആ ലൈക്ക് ഓഡിയൻസ് തരുന്ന ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ആണ് എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് എപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നെഗറ്റിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നെഗറ്റീവ് ഇല്ലാത്ത ആരും ഇല്ല ശരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് പറയാറുണ്ട് ലൈക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പം വലുതായിട്ട് ഇല്ല എന്തൊക്കെയാ ആൾക്കാർ പറയണ ലൈക്ക് ഈ കറുപ്പിനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ തടി വെക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു ബോഡി നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മെലിയും തടിക്കും മെലിയും തടിക്കും തടി വെക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ബോഡി ഷെയ
നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രോവേർട്ടാണ് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ലൈക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ നേരിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പക്ഷെ അങ്ങ് ഒതുങ്ങി പോയി ലൈക്ക് ഒരു ഞാൻ മാത്രം തോന്നുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാതിരുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തതേ ഇല്ല ഞാൻ ഫുൾ എല്ലാരും വാച്ച് ചെയ്ത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് ഡി ജെ പാട്ടിക്കൊക്കെ ഡാൻസ് കളിച്ച് തകർത്ത് ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂർ നിർത്താതെ ഡാൻസ് കളിച്ച് അടിപൊളിയായിരുന്നു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഒത്തിരി നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി അവിടെ പോയിട്ട് പുതിയ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സ് എത്ര പേര് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ക്രിയേറ്റേഴ്സോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സെറ്റായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ചുവിന്റെ ഓണം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ എല്ലാരും കൂടുതലും വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും കുഞ്ചുവിന്റെ പണ്ടത്തെ ഒരു ഓണം എങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് പണ്ടത്തതും ഇപ്പോഴും ഒക്കെ സെയിം ആണ് ലൈക്ക് ഫാമിലി ഭയങ്കര വലുതാണ് അമ്മയുടെ ഫാമിലി ആയാലും ആ ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആണ് അപ്പൊ എല്ലാരും നാട്ടിലുള്ള ടൈം ആയിരിക്കും ഓണം അപ്പം ഭയങ്കര രസ ഡാൻസും പാട്ടും അത്തപ്പൂ ഇടാൻ ടൈം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്തപ്പൂ ഇടാറില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ മത്സരമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പോയി പാട്ടൊക്കെ പാടി മത്സ്കാവിലെ പാട്ട് മത്സരത്തിനൊക്കെ പാടി പാട്ട് കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഓണം വന്നല്ലോ ഊഞ്ഞാലിട്ടല്ലോ കോടിയുടുത്തല്ലോ ഉണ്ണിച്ചാടി മറിഞ്ഞല്ലോ കൂട്ടുകാരെ വരുന്നില്ലേ വീട്ടിലിരുന്നാലോ സന്ധ്യ വരും മുമ്പേ ഉണ്ണി പന്ത് കളിക്കണ്ടേ സന്ധ്യ വരും മുമ്പേ ഉണ്ണി പന്ത് കളിക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് നമ്മള് ഡി ജെ ഫാസ്റ്റാണ് ഇറക്കിയ ഇത് എനിക്ക് ഞാൻ ഏതാണ്ട് പ്ലസ് ടു ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ആ ടൈമിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു പാട്ട് ആ അതെ അതെ സ്കൂൾ ടൈമില് ഞാൻ ഒരു നയന്ത് വരെ ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ സ്കൂളിന്റെ കൊയർ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു പോപ്പുലർ കിഡ് അല്ല ബട്ട് ഒരു കൊയർ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ പാടുമ്പോ ഇങ്ങനെ പിള്ളേരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ നമ്മളെ അല്ലാണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ അമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളിലോട്ടായി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളാ അപ്പോഴത്തേക്കും ലൈക്ക് ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ അങ്ങ് മാറി ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയി ഫ്രീ ആയപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രോ വേറൊരു ലെവൽ ഓഫ് കൈൻഡ് അല്ല ആദ്യം ഞാൻ ഒരു സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിലായിരുന്നു അവിടെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോ പിന്നെ അറിയാലോ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിന്റെ ഓരോ കലോത്സവും അവരെ കുറച്ചും കൂടെ വൈബ്രന്റ് ആണ് ലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഗേൾസ് സ്കൂളും കൂടെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അർമാദിക്കുന്ന ഞാൻ വിമൻസ് കോളേജിൽ പഠിച്ചാലും നമുക്ക് അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും പൊതുവായിട്ടൊരു ധാരണയുണ്ട് വിമൻസ് കോളേജില് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ആ ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ എൻജോയ് ചെയ്തതിന്റെ അത്ര എവിടെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടില്ല സീരിയസ്ലി അത് അത് എസ്പെഷ്യലി മിക്സഡ് കോളേജിലൊക്കെ ആമ്പിളാരും അറിയാം നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാം ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ വിമൻസ് കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെറൈറ്റി മേടത്തൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റൂല അത്രയ്ക്ക് റഷാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫുൾ ടൈം ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് ഐ മീൻ ഏതൊക്കെ ആപ്സിലാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് യൂട്യൂബ് ഷോർട്സ് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസ് പിന്നെ മോജ് മോജിലാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സാധ്യതയെ പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്രിയേറ്റർ എനിക്ക് റീൽസിന് പൊതുവായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ റീൽസ് ഓളികൾ പല പല പേരുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേര് വരാണ്ടിരിക്കാനും എന്നാൽ ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കണ്ടന്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് എത്തിപ്പെട്ടത് ഞാനോ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടേ പഠിക്കാത്ത ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇല്ല പാട്ട് എല്ലാം സഹലകല വല്ലഭയാണ് അപ്പം എന്റെ മനസ്സില് ആക്ടിങ് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്നൊരു ഭയങ്കര ഒരു വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആക്ടിങ് പറ്റത്തില്ല ആക്ടിങ് അല്ല എന്റെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട് ലൈക്ക് ഒരു കാര്യത്തിന് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയാൽ ഞാൻ അത് മാക്സിമം എന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല ഐ മീ
അങ്ങനെയുള്ള ഒരിതായിരുന്നു അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സാധ്യതകളോ ഈ ഒരു കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അവയുടെ അല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴീ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത് സംഭവം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി കൂടുതൽ കണ്ടന്റ് ക്വാളിറ്റി കൂടുന്തോറും നമുക്കുള്ള റീച്ചും ക്വാളിറ്റി എന്ന് എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാരും ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ടാവില്ല ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ചേച്ചി നമ്മൾക്കും ചേച്ചീനെ പോലെ എങ്ങനെ ഫേമസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചീന്റെ അത്ര റീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിയുടെ അത്ര ഫോളോവേഴ്സ് ലൈക്സ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ലൈക്ക് വൈറലാവണം ഫേമസ് ആവണം അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ച് ചെയ്താൽ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് നമുക്കൊരു പാഷൻ ഉണ്ടാവണം ഇത് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു വർഷമായി എം കോം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ അത്ര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോങ് ടേമിൽ ദിസ് എ സക്സസ്ഫുൾ റിയലി സക്സസ്ഫുൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഇനിയും അറിയാനിരിക്കുന്നു എടാ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റീൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഈ ഒരു ഫെയിം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വന്നതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ടു ബി ഓണസ്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര നോർമൽ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ ഈ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നോക്കത്തില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ പറയും അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എനിക്ക് ലൈക്ക് എന്നെ എന്നെ നോർമലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ ലൈക്ക് ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് സർക്കിളൊക്കെ വെക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നാല്ല പിന്നെ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് പറയും വീഡിയോസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് പ്രതികരണം നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് കിട്ടുകയല്ല മറ്റേത് കമൻറ്റിലൂടെ അവർ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളത് നെഗറ്റീവ് പറയത്തില്ല അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതെ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ കൂടി അവർ ചിരിക്കും പക്ഷെ അത് കണക്കല്ല ലോൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കമൻറ്റിൽ അവരുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീൽ ലൈക് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മള് പൂ കായും എല്ലാം പിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മളാണ്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര പൂ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സെൻസ് ഉള്ള ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ ഉദിക്കുന്ന ഒരു പൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ എന്നോട് എന്ത് ഡിസൈൻ ആണ് ഇടാൻ പോണ് അത് സർപ്രൈസ് ആണ് ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈൻ ആവൂല അവസാനം ഇട്ടിട്ട് അപ്പം ഒരു സംഭവം അല്ലേ ആടാ അപ്പൊ പണ്ട് ഇപ്പൊ ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ പണ്ട് ഓണം ആഘോഷിച്ച സമയത്തോ എന്തെങ്കിലും കുരുത്തൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഫണ്ണി ഇൻസിഡൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു വളരെ ഭയങ്കര നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛന്റെ ബ്രദേഴ്സിൽ ഒരാൾ എന്റെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഞാൻ പാപ്പൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അച്ഛന്റെ ബ്രദേഴ്സിനെ അല്ല അപ്പൊ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു പാപ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും പുള്ളിക്കാരനെ ഭയങ്കര പേടിയാ എന്നാൽ പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ എനിക്ക് തിരിച്ചു അങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്നേഹ അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ ഒരു നയൻറ്റി നയൻറ്റി അല്ലെ സോറി ടു തൗസൻഡ് ടൈമിൽ മറ്റേ നമ്മുടെ ആ ഫോണിൽ അന്നത്തെ ആ ഫോണിൽ ഓക്കെ ആ ഏതോ ഒരു ഫോൺ നമുക്ക് അതിൽ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോൺ ആ ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ പുള്ളിക്കാരാണ് ആദ്യം മേടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണല്ലോ അപ്പൊ സ്നേ സ്നേഹം കൂടിയിട്ട് ഞാൻ പാപ്പന്റെ ഫോണ് വൃത്തിയാക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ട് ഉക്കി എനിക്ക് ഇതിലൊരു ഹിന്ദി സീരിയൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ല ലാപ്ടോപ്പ് കഴിഞ്ഞാലും പറഞ്ഞു എല്ലാരും പേടിച്ചിരിക്കും അതായത് എന്നെ അടിച്ച് നോക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര ദേഷ്യമാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ആ കുഴപ്പമില്ല കൊച്ചല്ലേ അവള് കൊച്ചല്ലേ സ്കൂളില് കാലഘട്ടങ്ങളില് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴും അങ്ങനെ
അപ്പൊ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊരു ബോയ് ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊരു ഇല്ല നമുക്കത് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ആരൊക്കെ ആരായി മാറുന്നു ഒന്നും പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതേ കണക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല എനിക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ റിലേഷൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെയല്ല അത് നോക്കാം പിന്നെ കമൻസ് അത് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ ആരായാലും ഞാനൊന്നല്ല ആരിട്ടാലും ആ ഒരു ശുഷ്കാന്തി കൊണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഇപ്പൊ ഈ പ്രവീൺ പ്രവീൺ എന്റെ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ലൈക്ക് എനിക്ക് ശരിക്കും എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിലെ തൊട്ടേ ഇപ്പൊ വരെ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് പക്ഷെ പ്രവീൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഷോർട്ട് ടൈമിൽ എന്റെ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയ ഒരാളാണ് ലൈക്ക് നമുക്ക് സെയിം വൈബ് ആണ് നമ്മൾ ഒരേ കാണാം ക്യാരക്ടറും ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള ആളാണ് അത് കണക്കിന് പുള്ളിക്കാരന്റെ ബ്രദറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മള് ഫുൾ വൈബ് ആണ് നമ്മൾ ഈ മെന്റൽ ഇല്ലനെസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലവര് വിചാരിക്കുന്ന ഈ ഒരേ ഉടായ്പുള്ള ആൾക്കാർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അറിയത്തില്ല അതാ കേട്ടോ മെന്റൽ ഇല്ലനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചൊന്നും പോകണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ കുഞ്ഞുവിന് ഏറ്റവും ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രവീണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പ്രവീൺ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനത്തുള്ള ഒരു ഒരു ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പാർട്ട്ണർ പാർട്ട്ണർ ഓഫ്കോഴ്സ് പാർട്ട്ണറിനെ ആയിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയില്ല എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും കാണൂല അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലുള്ള ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്റെ പയ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം സോ എന്തൊക്കെയാണ് കൺസെപ്റ്റുകൾ എനിക്ക് ശരിക്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിക്കാനാ ഇഷ്ടം അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഫ്രീഡം ലൈക്ക് ഒരു പാർട്ട്ണർ വന്നാൽ ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ലിവിങ് ആണെങ്കിലും മാരീഡ് മാരീജ് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു ഫ്രീഡം കിട്ടണം അങ്ങനെ ഫ്രീഡം തരുന്ന ആരെങ്കിലും മതി പിന്നെ കെലിപ്പാൻ പറ്റത്തില്ല സോറി ഞാൻ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഡെവലപ്ഡ് മൈൻഡ് ഉള്ള കാര്യം പറ്റില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു റീൽസിലാണെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കലിപ്പൻ കാന്താരി അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ പോലും ഉണ്ട് ഈ കലിപ്പൻ കാന്താരി സോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള റീൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് അതിന് ഹ്യൂമൻ സെൻസിൽ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നവരോട് ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് ആണ് കാരണം അത് അഫ്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയുണ്ട് ആ എന്റെ ഏട്ടായ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് അത് കണ്ടിട്ടെങ്കിലും കുറച്ച് വിവരം വെക്കട്ടെ കാരണം എനിക്ക് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴും എനിക്ക് എന്താ റിപ്ലൈ പറയണം എന്ന് കൂടി അറിയത്തില്ല എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവണം ലൈക്ക് സ്റ്റോക്ക്ഹോം സിൻഡ്രം പോലെയാണ് അങ്ങ് അടിമപ്പെട്ട് നിൽക്കുക അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല കുറച്ച് വെളിവുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഉള്ള റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരോട് ഒന്നും പറയാനില്ല ഒന്നും പറയാനൊന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു റീൽസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് നോ ഫിൽട്ടർ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുഞ്ചുവാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഉള്ള നെഗറ്റീവ് കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള അത്രയും ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എല്ലാരും മാക്സിമം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്ലോസ് മറച്ചു വെച്ച് ചെയ്യാനാണ് എല്ലാരും നോക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ കുഞ്ചു വന്നിട്ട് ഈ ഈ എല്ലാ ഫേസിൽ നമ്മളുടെ ഓരോ ടെക്സ്ചർ വരെ അത്രയും കട്ടായിട്ട് കാണിക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആറ് വർഷത്തോളം ഉള്ള എന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആയാലും ടിക്ടോക്ക് ആയിരുന്നു എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരിത് അപ്പം അപ്പൊ അത്രയും നാള് ഞാനും ഫിൽട്ടർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഫിൽട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരിക്കലും എതിരല്ല ചില ട്രെൻഡ്സ് ഉണ്ട് ചില ട്രെൻഡ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അതാ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഫിൽട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ കുറ്റം പറയാറില്ല അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടാത്ത ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് എനിക്ക് ആ ഒരു നോ ഫിൽട്ടർ ഇട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിലെ ഓരോ എന്താ പറയാ എല്ലാം ഭയങ്കര എന്തോ എന്തോ ഒരു പേര് പറയും ആ എന്തേലും ആയിക്കോട്ടെ അത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ റെസ്പോൺസ് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസും അത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് മീ ആണ് ഇപ്
അപ്പം ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും മൈ വിഷമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പണ്ട് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോഴല്ലേ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോസും കുറേയൊക്കെ വായിച്ച് നമ്മുടെ മൈൻഡ് മൈൻഡ് ഡെവലപ്പ് ആയത് അന്നൊന്നും അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെതായ ഹാപ്പിനെസ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും ആ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നിലുള്ളിൽ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് മീ ഉണ്ട് ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയിലും ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ട് എന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ഫോഴ്സ് അതുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോകും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഏറ്റവും കൂടുതൽ തളർത്തിയ ഒരു കമൻറ്റ് എന്തായാലും കാരണം എന്തൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭയങ്കര ഇരുന്ന് കുറെ കമൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കറുപ്പിന് ഏഴ് അഴ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പിന് ഇത്രയും മഴ കാണെങ്കിലും ബാക്കി വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ കുറെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ അത്ര ഫിലിംസിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും എല്ലാ ചാനൽസിലൂടെയും നിങ്ങൾ കറുപ്പിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കറുപ്പിന് ആർക്കും വേണ്ട ഇവൻ കറുപ്പ് കറുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കളറിന് ഇൻസൾട്ട് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് പ്രചോദനമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിക്കുന്ന കമന്റ് കേട്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇപ്പം ശരിക്കും ഇഗ്നോർ ചെയ്യാണ് പതിവ് കേട്ടോ പണ്ടൊക്കെ കമൻറ്റിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പോവായിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രവീണിന്റെ കൂടെ ഉള്ള വീഡിയോസ് ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്നെ ഇതുവരെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് വിഷമിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോസ് ഇട്ടപ്പം ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൗൺ ലൈക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ ഫെയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇപ്പം കുറച്ച് നാളായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ ഹേർട്ട് ചെയ്തത് ഈ പുള്ളിയുടെ കൂടെയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ കമൻസ് ആണ് പിന്നെ ഇപ്പം പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ കൊണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിം അങ്ങ് ചേഞ്ച് ആയി ഇപ്പം ഫുൾ പോസിറ്റീവ് കമൻസ് ആണ് വരുന്ന കമൻസ് ഈ പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ല നല്ല നമ്മൾ നല്ല നല്ല ഡാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാൻ തുടങ്ങി അപ്പം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡാർക്ക് സ്കിൻ ഉള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ എല്ലാവരും പറയും എന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വെളുപ്പിച്ചു തരുമോ അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഈ വെളുപ്പിന്റെ ആരും പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുഞ്ചുന്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണേണ്ടായി ഒരു തവണ ഞാൻ ഒരു ഫെയർനെസ് ക്രീം ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ലൈഫിൽ അത് ഭയങ്കര റിഗ്രറ്റ് ആയി ഡിലീറ്റ് ആക്കി പോയിട്ടുണ്ട് അതെന്ത് പറ്റി അത് തോന്നാൻ കാര്യം അത് ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ നോൺ ഫിൽ നോ ഫിൽട്ടർ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു വല്ലാത്തൊരു റീച്ച് ആയിരുന്നു ആ ടൈമിൽ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ഒരു കൊലാബറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം അതിൽ ഈ ലൈറ്റ് സ്കിൻ ആവുന്നത് അല്ലാണ്ട് കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പിമ്പിൾസ് ആയിട്ട് മാർക്സ് അതിൻ്റെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ പിന്നെ എനിക്ക് അതിന് പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും വന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു എന്തോ നെഗറ്റീവ് ഫീൽ ചെയ്തു കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും എൻ്റെ സ്കിൻ സ്കിന്നിനെ ഞാൻ ഇത്രയും ഫേസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് നിർത്തി കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യത്തില്ല വാക്കാണ് വാക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം അപ്പോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഈ നോ ഫിൽട്ടർ നോ ഫിൽട്ടർ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ എല്ലാരും മൈൻഡി വന്നു നിന്ന ഒരു ഫേസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആളായിട്ട് കമ്പനി ഉണ്ടോ നമുക്ക് പേര് പറയണല്ലോ പേര് പറയണം തന്നെ നമ്മളെ മീശ ഫാൻ ഗേൾഡിന്റെ മീശ ഏട്ടായി നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു തവണ ഏട്ടായിനെ പറ്റിട്ടെ എന്താണ് ഇപ്പം ഇപ്പം ഏട്ടായി പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ വിനീത് വിനീതിനെ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഉള്ളതാ അപ്പൊ ഞാൻ വണ്ടിയിലൊക്കെ പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് കാറൊന്നും മേടിക്കാൻ ഇപ്പം കുറെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ആള് ഭയങ്കര നേരിട്ട് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ 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 നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഞെട്ടി ഇപ്പൊ ഞെട്ടിയ ഞെട്ടിൽ ഞാൻ രണ്ടു വർഷം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആള് ഈ എപ്പോഴെങ്കിലും
കുഞ്ഞു അവിടെ വേറൊരു ഞങ്ങൾ പല പല ഡിസൈൻസ് അതെ ഈ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മറ്റേ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഹേ കുഞ്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നിട്ട് നമ്മളുടെ നസ്രീന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് സീരിയസ്ലി ഞാൻ എനിക്ക് അതേപോലെ ഞങ്ങളെ നസ്രീനെ കൊണ്ടു വാ ശരിക്കും ശരിക്കും എനിക്ക് ആ പേര് കിട്ടുന്ന കുഞ്ചു എന്നുള്ള പേര് കിട്ടുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ഡേസ് ഫിലിം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ലൈക്ക് നമ്മള് അതെ ആ സിനിമയിലെ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവനാണ് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കുഞ്ചു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഡയലോഗ് പറയാം എല്ലായിടത്തും പറയാം എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ആ അതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ കാണുമ്പോ ഈ അടുവയറ്റിൽ മഞ്ഞ് വീണ പോലൊരു സുഖം ഉണ്ടാവുന്ന പറയണ ആ എന്താ പേര് പറഞ്ഞേ ആ യാഡ്ലി യാഡ്ലി കാണുമ്പോ എനിക്കത് ഇല്ല സോറി സോറി കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിനോട് ഞാൻ ഫോണിൽ പണ്ട് സംസാരം ഫോണൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോ ഈ സൗണ്ട് ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു കാലിച്ചു കാലിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിന്നെ സൗണ്ട് പിന്നെ ഫോൺ വിളിക്കുന്നവരെല്ലാരും ആദ്യമായിട്ട് ഫോൺ കിട്ടിയ സമയത്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് നസ്രീനെ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കണം ഇടവരെയാണെങ്കിൽ നസ്രീൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമ്മളെ സൗണ്ട് സെയിം സൗണ്ട് സെയിം കേട്ടോ പിന്നെ നസ്രി ആക്ച്വലി എന്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ കോളേജിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ വാനിസില പഠിച്ച് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് നസ്രിയുടെ സൗണ്ട് തന്നെ ആവോന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ഞാൻ പുതിയൊരു പാതയിലുകൾ കോർത്തു അരികെ നടന്നിടാ മഴയുടെ തന്തിയ പകൽ മീട്ടിയ വേളയിൽ കുളിരല തേടുവാൻ മോഹമായി അനുരാഗം തനുവാകെ മഞ്ഞായി വീഴുന്നുവോ മിഴിതാളം മിന്നുന്നുവോ ആ സാധനം കൂടെ പാട് ആ ടൂണ് കൂടെ എന്റെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഇന്ത്യന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിലും അതെന്താ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ രവീന്ദ്രൻ കീർത്തന കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാ അത് എന്റെ അമ്മ മലയാളം ടീച്ചറാ എനിക്ക് അമ്മ കീർത്തന എന്ന് പേരിട്ടു അനിയത്തിക്ക് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പേരിടാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അച്ഛൻ അച്ഛൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിരുന്നു അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ ഭയങ്കര വെറൈറ്റിയുടെ ആളാ വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈലും എല്ലാം ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു അച്ഛന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവർ തമ്മിൽ അവസാനം അടിയായി അപ്പൊ അമ്മയും ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ വല്ല ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ പേര് പോയിടുന്നു പറഞ്ഞു ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഭൂഖണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്ക ഈസ് ഓൾസോ കൺട്രി അപ്പം ആഫ്രിക്ക അങ്ങനെ വഴി ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യ എത്തി പക്ഷെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ പേര് എന്തുകൊണ്ട് ഇട്ടൂടാ അങ്ങനെ ഇന്ത്യ വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യ രവീന്ദ്രൻ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഏറ്റവും നമ്മുടെ എന്തായിരിക്കും എന്റെയോ എനിക്കൊരു പ്രൊഫസർ ആവണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സംസാരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം അമ്മയുടെ ആ ഒരു ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനെ എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണം പിന്നെ കുറെ ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് പോലെ തുടങ്ങണം ബിസിനസ് ഡ്രസ്സിന്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ പിന്നെ 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 എന്നല്ല പിന്നെ ഇപ്പോ നമ്മളുടെ ഫിലിമിൽ കയറാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനായിട്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ മലയാളത്തില് കുഞ്ചുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കൂടെ അഭിനയിക്കണം മലയാളത്തിലോ എനിക്ക് എനിക്ക് ഫഹദ് ഫാസിലിനെ ഇഷ്ടം നേരത്തെ നസ്രേ പറഞ്ഞിട്ട് അതാ നമ്മളായിട്ട് കുറയ്ക്കരുതല്ലോ 
ഫഹദ് ഫാസലിനെ ഇഷ്ടാ പിന്നെ ആലോചിക്കണം ആലോചിച്ചാലും ആരായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും ഈ ഒരു സാധനം ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബെസ്റ്റ് അത്തപ്പു എവർ എന്ന് പറയിപ്പിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇംപ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇംപ്രസ് വിത്ത് യു വാച്ച് ഓ കരൽ സ്പർശമേക്കാതെ ഓരോ ഇതളുകളും നമ്മൾ വളരെ മൃദുവായാണ് ഈ ഒരു അത്ത പൂക്കളത്തിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഓരോ പൂക്കളും നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് എടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ സാധാരണ ഈ ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ ഈ പിള്ളേരെ ഒന്നും ഇടുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല ഇത് ടൈം എടുത്ത് നമ്മൾ എത്ര മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാ പറയൂ യൂസ് <laughs> ചെയ്യും <laughs> 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 അപ്പൊ അത്തപ്പൂ ഒക്കെ ഇട്ടു നമ്മൾ നമ്മൾ ബിഗിനേഴ്സ് ആട്ടോ സീരിയസ്ലി നമ്മൾ പറയാം നമ്മൾ അങ്ങനെ വലിയ പ്ലാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടു കാണും അവിടെ കുഞ്ചു ഒരു സൈഡ് വേറൊരു ഡിസൈൻ ഞാൻ ഇവിടെ വേറെ ഏതോ വരുത്ത് പോലും വരാത്ത ഒരു ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഫൈനലി അത്യാവശ്യം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഓണമാന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു അത്തപ്പൂ കണ്ടിട്ട് ഓണം അല്ലെ കുറച്ച് മയത്തിന് ഒരുപാട് ചോദിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ഓണമായിട്ട് നമ്മളെ കുറച്ചൊന്ന് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞൊരു ലിബറൽ ആയിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അത്തപ്പൂക്കളത്തിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ കമൻസിൽ ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങളുടെ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ചുവിന്റെ വക നമ്മുടെ വെറൈറ്റി മീഡിയയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു ഓണം പാട്ട് ഞാൻ താളം വിളിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ പരിപാടിക്കാം പൂത്തിറയാടും ഗ്രാമവസന്തം തിരുമുടി അണിയുകയായി ഉത്രാട പൂവിളിൽ കേരളം ഉണരുകയായി പൂത്തിറയാടും ഗ്രാമവസന്തം തിരുമുടി അണിയുകയായി പടയണയും തേൻ പഴമകളും പഴമുതിരും പൊൻ പാഴ്വണവും മധുമയ ലഹരിയിൽ അടിമുടി ഉലയുകയായും നമ്മളുടെ വെറൈറ്റി മീഡിയയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ